இன்னும் குறிப்பாக மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய மலப்புறத்தில் நடக்கிறது என்று விஷத்தை போற போக்குல தூவுறார் இது அவர்களுடைய பாலிடிக்ஸ் நடந்தது பாலக்கோட்டில் ஊடகங்களால் மறைக்கப்படும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளவும் நேற்றைய தினத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் மக்களிடத்திலே கொந்தளிப்பையும் அதிகமான கண்டனத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஊடகத்திலிருந்து சமூக வலைதளங்கள் வரைக்கும் அதிகமாக விவாதம் செய்யப்பட்ட ஒரு காணொளி ஒரு செய்தி இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய செய்தி அனைத்து தரப்பு மக்களும் கடுமையான தன்னுடைய கண்டனங்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த சம்பவம் அந்த வீடியோ என்பது பார்ப்போருடைய நெஞ்சத்தை உழுக்கக்கூடிய கடுமையான வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தக்கூடிய கண்டனங்களை பதிவு செய்யக்கூடிய இப்படியும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை உணர்த்தக்கூடிய காணொளி கேரள மாநிலத்தில் ஒரு யானை அதுவும் கர்ப்பம் தரித்த யானை அன்னாசி பழத்தை உண்டதால் அந்த அன்னாசி பழத்திற்குள் இருந்த வெடிபொருட்கள் வெடித்து சிதறி உள் உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் சேதமடைந்து வழியால் துடித்து தண்ணீருக்குள்ளே போய் விழுந்து இறந்த காட்சி இந்த செய்தியை பார்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லா மனிதர்களுக்கும் கடுமையான ஒரு கோபத்தை எழுப்பும் இப்படியும் அறக்க குணம் கொண்ட மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அன்னாசி பழத்துக்குள்ளே வெடியை வச்சு யானைக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக இன்புறக்கூடிய அளவிற்கு கொடூர மனம் படைத்தவர்கள் இருக்கிறார்களா என்றுதான் எல்லோருமே எழக்கூடிய கேள்வி கோபங்கள் அதனுடைய கண்டனங்களை இன்றைக்கு பார்க்கலாம் கிரிக்கெட் வீரர்களிலிருந்து கால்பந்து வீரர் வரைக்கும் எல்லோரும் தன்னுடைய கண்டனங்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திரைப்பட நடிகர்கள் கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் பதிவு செய்கிறாங்க மாநில அரசு கடுமையாக தண்டிப்போம் என்று சொல்கிறார் மத்திய அமைச்சர் வனத்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார் இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலே இல்லாதது உணவுக்குள்ள வெடிபொருளை வச்சு கொள்வது மாநில அரசுகிட்ட அறிக்கை கேட்கிறார் இதெல்லாம் நடக்குது உண்மையாலுமே இங்கே என்ன நடந்துச்சு இந்த வீடியோ நேற்று தான் வைரல் ஆகி இது ஒரு விவாதமாகி ஒரு செய்தியாகி இவ்வளவு பெரிய அளவிற்கு கண்டனத்துக்குள்ளானது ஆனால் நடந்த சம்பவம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடந்தது ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் பதிவு செய்கிறார்கள் யாரும் திட்டமிட்டு அன்னாசி பழத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கல கொடுத்தால் கொடூரமானது கடுமையானது தண்டிக்கப்பட வேண்டியது இது போன்ற செயலை யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள் அது மனிதருக்கு செய்தாலும் சரி மிருகத்திற்கு செய்தாலும் சரி என்டிடிவி இன்றைக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது உண்மையாலுமே அது நடந்த சம்பவம் என்பது மலப்புறத்தில் அல்ல இன்றைக்கு மேனகா காந்தி பிஜேபியினுடைய இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பாதுகாக்க போகிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மேனகா காந்தி சொல்கிறார் விசத்தை கக்குகிறார் கேரளாவில் இது தொடர்ந்து நடக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய மலப்புறத்தில் நடக்கிறது என்று விசத்தை போற போக்குல தூவுறார் இது அவர்களுடைய பாலிடிக்ஸ் நடந்தது பாலக்கோட்டில் அங்கே பாலக்காட்டிலேருந்து வரக்கூடிய இடத்துல அந்த யானை இறந்திருக்குது மலப்புறம் வழியாக ஒரு பள்ளத்தாக்கல் நடந்த சம்பவம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடந்த சம்பவம் அதுவும் அது எந்த அந்த சம்பவத்தில் யாரும் திட்டமிட்டு யாரும் கொண்டு போய் கொடுக்கலையா என்டிடிவி இன்றைக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் அந்த சம்பவத்தை விளக்குகிறார்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கில் பாலக்காட்டில் பள்ளத்தாக்கினுடைய பகுதியில் அதிகம் விவசாயம் சார்ந்த பகுதிகள் விளைச்சல் நிறைந்த பகுதி அந்த விளைச்சலை நாசப்படுத்தக்கூடிய சேதப்படுத்தக்கூடிய காட்டு பன்றிகள் அதிகமாக நடமாடக்கூடிய இடம் பல முறை நாங்கள் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்தோம் காட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு விளைச்சல் நிலங்களை சேதப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு புகார் செய்தோம் கண்டுகிறல பிறகு நாங்கள் வந்து இது மாதிரியான அந்த அன்னாசி பழத்துக்குள்ளே இதில் வெடி வச்சு அதன் மூலமாக அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தணும் அதை தின்னுட்டு தான் இன்றைக்கி யானை செத்திருக்கிறதாக தகவல் சொல்கிறார்கள் ஏன்னா இது வரைக்கும் கைது செய்யப்படலை யாருமே யானைக்கு கொடுத்ததாகவோ அன்னாசி பழத்தில் வெடி வச்சதாகவோ எந்த ஒரு தனிநபரும் கைது செய்யப்படலை ஏன்னா அது விவசாய பகுதியில் அதை தின்னுட்டு அது செத்திருக்கிறது அப்போ இதற்கு முழு காரணம் யார் வனத்துறை அதிகாரிகள் தடுக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம மீது வந்துருமோ என்பதற்காக உடனடியாக இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலே கிடையாது இது போன்ற செயலே கிடையாது அது முஸ்லீம் பெரும்பான்மையான இருக்கக்கூடிய மலப்புறம் என்றெல்லாம் சொல்லி அதை மாற்றுகிறார்கள் என்றால் உலகத்திலேயே இப்போத்தான் ஒரு யானை இது போன்று சாகிறதா கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஐநூற்றி பத்து யானைகள் இறந்திருக்கிறது இந்தியாவில் யானைகளால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மனிதர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் 
அப்ப அந்த யானை கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐநூத்தி பத்து யானைகள் விவசாய மின்வேலி அமைத்த அந்த மின்வேலியில் தாக்கி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சாமியார்கள் எல்லாம் ஆசிரமங்கள் அமைச்சிருக்கிறாங்களே வெள்ளையங்கிரி மலையிலேருந்து பல மலைகள் அங்கே எல்லாம் யானையினுடைய வழித்தடம் யானை பல யானைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இன்றைக்கு தகவல் சொல்லப்படுகிறது அது குறித்த வழக்குகள் இருக்கிறது அப்ப ஏதோ இன்னைக்கு தான் முதல் முறையாக இது போன்ற சம்பவம் நடந்தது போல ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்த பார்க்கிறார்கள் எப்படி நடக்கலாம் யானைக்கு மட்டும்தான் உயிரா ஏன் யானையை விட இன்றைக்கு அதை விட கொடூரமாக ஹரியானாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கர்ப்பம் தரித்த ஆட்டை எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் கற்பழித்தார்கள் பிறகு விசாரணைக்கு பிறகு அது சங்கிகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேரளாவில் ஒரு மாடை கற்பழித்தார்கள் சங்கிகளுடைய துணை பிரிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்படி ஆடுகளை கற்பழிப்பது அதை கொல் கொலை செய்வது மாடுகளை கற்பழித்து கொலை செய்வது சிறு குழந்தைகளை ஆசிஃபா என்கின்ற எட்டு வயது சிறுமி இன்னைக்கு நம்ம யானைக்கு குரல் கொடுக்குறோம் கொடுக்கணும் அந்த சம்பவத்தை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது திட்டமிட்டு செய்திருந்தாலும் சரி அது எப்படி நடந்தாலும் சரி அது ஒரு உயிர் அந்த உயிருக்குள் ஒரு உயிர் இருக்கிறது அதனுடைய வழி துடித்த வேதனை அதை யாரும் மறுக்க முடியாது காண்போருடைய உள்ளத்தை பதப்பதைக்கிறது ஆனால் இதற்காக கிளர்ந்து எழக்கூடிய வீராத் கோலியிலேருந்து சுரேஷ் ரைனாவிலிருந்து அனுஷ்கா சர்மாலேருந்து மத்திய அமைச்சர்லிருந்து மேனகா காந்தி வரைக்கும் ஏன் மனிதர்கள் இன்றைக்கு கொத்து கொத்தாக இன்றைய காலகட்டத்தில் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஊரடங்கு காலத்தில் கொரோனாவில் உயிர் பலியானதை விட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிகள் எத்தனை பேர் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு ஏன் கண்டனங்கள் எழல அப்போ மனித உயிர்கள் என்பது இலக்காரம் இது போன்ற கண்டனம் எழும்ப மாட்டேங்குது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் மாட்டின் பெயரால் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் இந்தியா முழுவதும் மாட்டின் பெயரால் நூற்று கணக்கான முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஏன் கண்டனம் எழல தலித்துகள் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் கற்பழிப்பு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்களே அப்பொழுது கண்டனம் எழலையே உத்தரப்பிரதேசத்தில் உன்னாவில் பாஜகவினுடைய முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் இன்றைக்கு நிர்மூலமாக்கினாரு கண்டனம் எழல இப்படி தொழில் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அடிக்கிக் கொண்டே போகலாம் அப்ப இவர்களால் பலர் பலாத்காரம் செய்யப்படுகிறார்கள் ஆடுகள் மாடுகள் பலாத்காரம் செய்யப்படுகிறது குழந்தைகள் கருவறைக்குள் வைத்து கொலை செய்யப்படுகிறது அப்பொழுதெல்லாம் கண்டனம் எழுவது கிடையாது டெல்லியில பல பேரை இந்த சிஐஏ போராட்டத்தில் எதிர்த்து போராடினாங்க என்பதற்காக அவர்களை எந்த அளவிற்கு இனக்கலவரம் செய்து அவர்களை படுகொலை செய்தார்கள் யானை கர்ப்பம் தரித்த யானையை கொலை செய்யலாமா என்று பொங்கக்கூடியவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் குஜராத்தில் ஒரு பெண்மணியை கர்ப்பம் தரித்த பெண்ணை ஆயுதங்களை வைத்து வைத்தை கீறி கிழித்த சம்பவம் உலகையே உலுக்கியதே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம ஜிய அன்றைக்கு இந்த செயலை செய்ததற்காக அமெரிக்கா விசா கொடுக்க தடை செய்ததே மறுத்ததே அவ்வளவு பெரிய சம்பவம் கண்டனம் எழலையே இன்றைய தினம் சிஏவுக்கு எதிராக ஜனநாயக வழியில் போராடினார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த சஃபூரா சஹ்ரா என்று சொல்லக்கூடிய கர்ப்பம் தரித்த புதிதாக திருமணம் செய்த மாணவியை இன்றைக்கு பொய்யான வழக்கு போட்டு புனையப்பட்டு இன்றைக்கு சிறையில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்களே அதற்கு கண்டன குரல் எழும்பலையே இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் நிறைய சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதநேயம் மிருக நேயத்தை விட மிளிர வேண்டிய காலம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் கண்டன குரல் எழும்புறது கிடையாது சரி இந்த மிருகத்திற்கு காட்டக்கூடிய இந்த நேயத்தை இந்த நடவடிக்கையை இந்த செயல்முறையை இந்த கண்டனத்தை இதில் பத்து சதவீதத்தில் ஒரு சதவீதமாவது இவ்வளவு கொலைகள் நடந்ததே இதற்கு கண்டனம் பதிவு செஞ்சிருக்கலாம் காமித்திருக்கலாமே எதிர்வினை ஆற்றிருக்கலாமே ஆனால் ஆட்டம் மறுக்கிறார்கள் அதற்கு ஈக்குவலாக மிருகத்திற்கு காட்டக்கூடிய இந்த கண்டனங்களை நடவடிக்கைகளை கோபங்களை அதே சம அளவிற்கு மனிதர்களுக்கும் காண்பிக்கலாம்ல ஆனால் மனிதர்கள் கொண்டால் நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் கண்டுக்கிற மாட்டோம் கற்பழித்தால் கவலைப்பட மாட்டோம் அது குறித்து பேச மாட்டோம் மிருகத்திற்குனா பேசுவோம் என்று ஒரு கூட்டம் கிளம்புகிறது அதை திசை திருப்புகிறது அதற்கு ஒரு மதச்சாயம் பூச முயல்கிறது மிருகநேயம் தேவை அதைவிட மனிதநேயமும் தேவை வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மனித நேயம்தான் மிருகநேயம் ரொம்ப தேவைதான் அதில் சம பங்காவது காமிங்க மனிதர்களுக்கும் அதில் ஒரு பங்கையாவது காண்பீங்கள் என்றுதான் இன்றைக்கு பலர் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் 
மிருகநேயத்தை விட மனித நேயம் இருந்தால் மிருகத்தையும் நேசிப்பார்கள் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்காது இந்த சம்பவத்திற்கு எதிராக கண்டிக்கக்கூடியவர்கள் கிளம்பக்கூடியவர்கள் இதை மதச்சாயமாக பூசக்கூடியவர்கள் அனைவரும் கடந்த காலத்தில் அவர்கள் செய்த தவறுகள் அதை நாம் திரும்பி பார்த்தாலே தெரியும் இவர்கள் இதற்கு தகுதியற்றவர்கள் இதற்கு குரல் கொடுக்க தகுதியற்றவர்கள் என்பதை நாம் விளங்க முடியும் மனிதநேயம் மிளுரட்டும் மிருகநேயமும் மிளுரட்டும்